E chegou a hora da nossa entrevista ao vivo por Skype, aqui no Agronotícias Segunda Edição, e a gente vai falar sobre as mulheres cooperativistas que vão se reunir em setembro no Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas. A edição do ano passado teve 20 mil participantes de 10 países e as palestras elas tiveram 170 mil visualizações. Quem vai antecipar os temas e os nomes de palestrantes deste ano para a gente é a Luciana Martins. Ela é diretora da M. Prado Cooperativas, do Grupo Conecta também. Lúcia, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui para a gente falar sobre esse assunto, viu? Obrigada, José Marcelo. Acho que falar sobre esse assunto aí de mulheres cooperativistas, sobre o agronegócio né, como um todo e sobre as cooperativas é muito importante. Para a gente também, viu? E eu queria que você começasse falando como é que está a programação esse ano, quais vão ser os temas abordados. Eu li alguns do material de pesquisa e fiquei impressionado com a qualidade dos temas. Sim, esse ano nós vamos trazer temáticas muito importantes para essas mulheres. Nós vamos falar um pouco sobre sucessão familiar, né? descomplicando um pouco a sucessão. Qual que é o papel da mulher nesse processo de ajudar os filhos a, a, a entender sobre o negócio, a suceder as suas famílias. Nós vamos falar também sobre conectividade, o processo de tecnologia, como essa entrada da mulher no campo ela é tão importante, como ela vem acontecendo em todo o Brasil. Então, as temáticas elas foram escolhidas por essas mulheres que participaram com a gente no último ano e elas escolheram o que querem escutar. Vamos ter cases de superação, Oscar Schmidt vem falando sobre a sua paixão, né? E o quanto é importante a gente colocar paixão em tudo aquilo que a gente faz. A Dani Amaral vem falando sobre o seu processo de superação, que ela consegue fazer tudo com os pés, pela ausência dos membros superiores. Então, o evento esse ano foi, assim, pensado com muito carinho. Nós teremos aí Teca Vendramini falando aí sobre a sociedade federal brasileira, os desafios, as perspectivas, os cenários econômicos... Então, nós teremos aí grandes palestrantes nesse evento e esse ano a gente espera um público ainda maior do que o ano passado. Só de Santa Catarina está vindo aí uma comitiva de mais de duas mil mulheres. Então, nós temos aí grandes expectativas, viu, José Marcelo? E por falar em inspiração, só sem cometer injustiça, mas citando o nome da Teca Vendramini, a primeira mulher a presidir a Sociedade Rural Brasileira no exercício do mandato nesse momento, não é? acredito eu, como homem, sem muita legitimidade para falar sobre esse assunto, que isso deve ser também um motivo de inspiração para outras mulheres do agronegócio, né? E aí, atiçando a curiosidade né, de quem está nos assistindo, o que é que as pessoas precisam fazer para terem acesso a todo esse conteúdo, para participar desse evento? Isso, vocês podem se inscrever aí direto pelo site do Grupo Conecta, né? E também nós estamos com uma parceria muito forte com todas as cooperativas do país. Então, se você, ah, quero saber como que está funcionando, procure a cooperativa da qual você é cooperada, procure o Grupo Conecta. Quando você fala, José Marcelo, sobre mulheres, né, nós estamos vivendo um, um momento muito importante, um marco para as mulheres. Não só a Teca assumindo aí a sociedade rural brasileira, mas também nós temos aí a nossa ministra da Agricultura, que representa tão bem, e tantas outras mulheres. Esse ano nós vamos trazer cases de mulheres que estão dentro das revendas, de mulheres que estão dentro das cooperativas, de mulheres que assumiram o seu papel dentro da propriedade agrícola. Então, elas vêm contar um pouco de superação, que eu acho que não é só falar sobre superação é, num ambiente mais... É, não tão próximo dessas mulheres, mas falar da sua superação a cada dia. Eu venho trazendo uma palestra que é como construir o seu legado, né? deixando um legado para as próximas gerações. Então, nós estamos pensando com muito carinho nesse evento para despertar isso. E despertar num segmento, Zé Marcelo, de cooperativa, que se a gente imaginar, nós temos 1.223 cooperativas agropecuárias. Mas dessas 1.223 cooperativas, quantas cooperadas nós possuímos? Se a gente olhar, essas gigantes cresceram 34% no último ano. Bateram aí um faturamento muito significativo. Nós tivemos 21 cooperativas, José Marcelo, fazendo um faturamento de mais de 100 bilhões. Então, você imagina o quanto de concentração tem isso. Nós estamos aí com essas 20 cooperativas, inclusive confirmadas, com mulheres representando o cooperativismo. Então, é um tema, uma temática muito importante. 
Quando a gente fala de cooperativismo no Brasil, a gente fala de uma das grandes molas propulsoras do agronegócio brasileiro. Né? Por meio da cooperativa, que a maioria dos pequenos produtores rurais cooperados nesse país teve acesso ao primeiro trator, ao sêmen de um touro é, de melhor qualidade, né? há muita tecnologia e colocação da mercadoria deles nas prateleiras, porque não teriam como vender se fosse individualmente. Né? Nesse sentido, como é que está hoje a participação das mulheres no cooperativismo e o que, que vocês esperam a partir desses eventos é, ao estimular o papel delas nesse tipo de iniciativa que, repito, é tão importante para o agronegócio brasileiro que é o cooperativismo? Sim, se a gente imaginar a cooperativa, o cooperativismo ele nasce da primeira revolução industrial, então quando o Rochdale eu imagino o seguinte, bom, é, nós precisamos trazer um pouco mais de equilíbrio para o campo, aqui, onde os pequenos têm um acesso um pouco igualitário com relação ao que os grandes agricultores têm. Então, a cooperativa, ela tem como fundamento, um dos sete princípios, é levar essa igualdade para o campo. E ela tem feito esse papel brilhantemente, né? Então, ela nasce de uma grande crise e ela vem se reinventando em todas as crises. Não diferente agora nessa pandemia, que nós tivemos um momento bem delicado, e no início de 2020 eu fiz uma pesquisa com vários presidentes e todos demonstraram assim, nossa, como será que as cooperativas vão reagir nesse momento que a comunidade está precisando tanto delas? Já que esse é o princípio, é para isso que o cooperativismo existe. E, ao contrário, foi o maior crescimento da história do cooperativismo, das cooperativas agropecuárias, foi no momento de crise. Então, ela, ela faz o seu papel muito bem quando a sociedade precisa dela. Quando você diz, Zé Marcelo, olha, é, é, ela viabiliza máquinas, ela viabiliza tecnologia, ela traz informação, é exatamente isso, Zé Marcelo. Ela traz tudo isso e, na pandemia, ela trouxe mais. Ela levou através da digitalização, quando os produtores não poderiam vir até as cooperativas, ela levou através de tecnologia, com, com aplicativos no campo, ela não deixou o cooperato dela, o agricultor, em nenhum momento desabastecido, nem de produtos, nem de maquinária, nem de tecnologia, nem de informação. Por isso se comportou tão bem. Nós tivemos aí um crescimento de 34%, que esse ano, Zé Marcelo, a expectativa é que as cooperativas cresçam muito mais. Por quê? Elas verticalizaram bastante, elas trouxeram aí novos negócios para dentro da cooperativa, elas estão em um momento onde trazem pacotes tecnológicos para os cooperados. Então, a expectativa com relação ao cooperativismo é ainda melhor do que o ano de 2020. E aí, quando a gente fala de cooperativismo, a gente fala também, em grande parte delas, de agricultura familiar. E na agricultura familiar, a mulher tem um papel fundamental, não é? Você acredita que com esse crescimento projetado, o papel da mulher cooperativista, ele também tende a ser reforçado? Sim, quando a gente fala que para o médio agricultor a cooperativa é importante, quando eu falo que para o pequeno, né, para a agricultura familiar, ela é fundamental. Porque muitas mulheres, elas até falam muito com a gente, olha, eu não conseguiria ter o acesso que eu tenho se não fosse a cooperativa da qual eu sou cooperada. Então, o papel da mulher na, na pequena, né, na, na, na agricultura familiar, ela que planta, ela que colhe junto com o marido, junto com os filhos, ela que ordenha a vaca, ela, ela que faz toda a lida. Então, é um, um, um universo onde a mulher, ela comanda não só a casa, mas ela também, José Marcelo, comanda a lavoura, comanda os negócios. Então, ela tem tido uma participação muito importante. Se você pegar a agricultura familiar no cultivo do café, já é possível você entender que a mulher no campo, ela produz frutos mais doces. Então, nós temos cooperativas é, familiares, né, que a 90% dos cooperados são familiares, que tem é, safras únicas com frutos mais doces porque são colhidos por mulheres. Então, isso lá fora repercute muito. 
a, a, o mercado tem aceitado isso muito bem e elas têm se dedicado, têm feito com delicadeza, têm trago a feminilidade para dentro do campo, têm feito do seu jeito. Então, eu brinco que uma mulher cuidando da sua família, Zé Marcela, é uma família muito bem cuidada, mas uma mulher cuidando da sua propriedade, a propriedade não só fica linda por fora, mas também com uma gestão extremamente humanista, mas também extremamente profissional. Elas estão buscando essa profissionalização, elas querem trazer tecnologia, mesmo nas agriculturas familiares, elas querem maquinárias mais específicas. Então, você percebe, José Marcelo, um movimento das mulheres, desde a agricultura familiar, a grandes propriedades que têm 20, 30, 40, 110 mil hectares, mas que também tem mulheres gerindo, tanto do pequeno ao grande agricultor. Não tenho dúvida disso, viu? E para finalizar e para reforçar, eu queria que você desse de novo a data desse evento, como é que as pessoas podem fazer para participar e se as palestras vão ficar gravadas para as pessoas poderem assistirem depois. Sim, as palestras elas serão gravadas. O ano passado, José Marcelo, nós tivemos aí, dentro dos Mulheres Cooperativistas, é, muitas mulheres assistindo durante todo o tempo. Então, o que que isso aconteceu, né? O que que, por que que isso foi tão bom para nós? A mulher, ela estava no campo, mas ela também estava, no momento que ela estava trabalhando, ela estava assistindo, ela nos mandava vídeo, elas nos mandavam fotos assistindo o evento e nos solicitaram muito. Luciana, deixa o, o, o evento durante um, 30 dias para que a gente possa assistir com mais calma, com mais tranquilidade. Então, vai acontecer no dia 20 no dia 21 de, de setembro e 22 de setembro, porém, nós vamos deixar durante todo o mês de setembro até dia 21 de outubro as palestras e a plataforma no ar para que essas mulheres, as famílias, as, as funcionárias, os funcionários possam assistir. E o mais engraçado, Zé Marcela, é um evento de mulheres cooperativistas Porém, é um evento que toda a família participa, que toda a família tem curiosidade. Nós estamos com o padre Fábio de Mello novamente no evento, falando sobre a transformação da mente, o quanto a nossa mente é capaz de produzir frutos maravilhosos. E foi uma palestra solicitada por elas, então toda a programação está sendo construída em conjunto. E isso traz para nós uma repercussão muito bacana. Está todo mundo já aguardando por setembro, mas firme sabendo que vão ter muita informação, vão ter muito conhecimento dentro dos dias, dentro de, dos dias de evento, também desses 30 dias que a plataforma vai ficar no ar. E o padre Fábio de Mello, independente da, da doutrina religiosa de qualquer pessoa, é um agregador, um sedutor, né? no melhor sentido da palavra, prende a atenção e inspira. Conversei aqui com a Luciana Martins, que é diretora da Prado Cooperativas e também do Grupo Conecta. Luciana, quero muito agradecer pela entrevista. Obrigado por estar aqui. Quando estiver chegando a época do evento, volta aqui para a gente voltar a conversar sobre o assunto, viu? Ótimo, para mim foi um prazer e falar de cooperativismo é uma coisa que me encanta muito. Marcelo, muito obrigado por poder falar para o seu público e até a próxima. Até a próxima. E terça-feira.